Bürgerangst in Köln Polizei nahm Kontakt zu Ultras auf. So dicht stand das Rhein Derby vor der Absage. Da konnte das Schlimmste gerade noch verhindert werden. Das Derby zwischen Köln und Leverkusen, 2 zu 0, stand offenbar kurz vor der Absage. Nur einem schnellen Eingreifen der Polizei ist es wohl zu verdanken, dass das Spiel pünktlich angepfiffen wurde. Laut Polizei wurden schon nach Öffnung des Stadions mehrere vermummte Leverkusen-Fans im Auswärtsblock dabei beobachtet, wie sie Pyrotechnik präparierten und anschließend verteilten. Daraufhin wurde der Einlass ins Stadion gestoppt brisant, wegen der Vorfälle berieten Veranstalter, Polizei und Schiedsrichter darüber, das Spiel mit Verspätung anzupfeifen oder gar komplett abzusagen. Erst die Zusicherung der Bayer-Fans, keine Böller oder Leuchtraketen einzusetzen und keine Gegenstände auf das Spielfeld zu werfen, um den Spielverlauf zu stören, konnte eine Absage letztendlich verhindern. Allerdings, aus dem Leverkusen-Block wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet, jedoch hielten sich die Fans laut Polizei an alle von ihnen selbst vorgeschlagenen Einschränkungen. Am Samstagabend hatten sich Leverkusener Fans nach dem Besuch des Abschlusstrainings zur Unterstützung der Bayer Basketballer Giants Leverkusen gegen die Art Land Dragons, 84 zu 70, verabredet. Anschließend wollten sie den Abend in ihrer Stammkneipe ausklingen lassen. Als dort gegen 21.30 Uhr mehrere Wagen mit Kölner Fans auftauchten, droschen Leverkusener Anhänger mit Schlagwerkzeugen auf die Autos ein, demolierten sie schwer. Am Ende trafen 250 Leverkusener auf 150 Kölner Karten, direkt an der Bayarina kam es zur Massenschlägerei. Die Störer gingen mit allem, was sie greifen konnten, aufeinander los. Laut Polizei kamen auch Latten, Verkehrszeichen, sogar Baustellenampeln zum Einsatz. 200 Polizisten brachten die Lage unter Kontrolle. Wie viele Verletzte es gab, ist unklar, weil viele Fußballkarten flüchteten.